Tukarudi tena livoisha, tukarudi kwa mganga. Mm. Tukarudi kwa mganga, nikakaa kwa mganga. Haka nifanyia, haka nifanyia vya kunifanyia. Sasa, mm. kitu alicho kuja kunifanyia mganga kwa mara ya mwisho, ni kibaya sana. Alifanya na? Ali, siku hiyo, ali, ali amuka nyumbani kwake. Huku mm. alikuwa na lala, mm. akaja kule chumbani kwa ngo, mbacho na lala mimi. Okay. Haka nambia dawa hii, mm. ambo tunaifanya. Iwe siri yangu, iwe siri ya. Sijia nikasikia hata kwa mke wangu. Okay. Eh, dawa gani kaka? Mm. Hii dawa, nabi, hmm, tuifanye, tufanye mapenzi mimi na wewe. Okay. Kwa na hii dawa, kwa sababu wewe ulisha ingiliwa na kiumbe wa hivi. Mm. Kwa hiyo hizi dawa inabidi ziingili, ziingizwe kwa, kwa ina hii, okay. ili wewe upone. Okay. Eh, kiukweli, Nikatafakari. Nikambia kaka kwa hilo siwezi. Mm -hmm. Uwezi. Uwezi. Wakanyamaza. Mm. Kunyamaza. Kumekucha saa moja. Saa kuminambili. Mm. Akanambia tuondoke. Mm. Tuende kule. Tukaongozana. Hatua kama mm. kidogo na nyumbani kwake kuna makaburi. Okay, okay. Tukafika pale. Mm. Tukafika pale. Tukenda paka makaburini. Akaniambia kuna makaburi ambayo yamepangana watu wao wanne. Mm. Akaniambia na waona hao walio lala hapa. Mm. Kaambia ndio na waona. Hawa mm. kiwa huyu hapa mwenyekiti wa kijiji. Mhm. Huyu naibu wake. Mm. Yaani mjumbe. Okay. Na huyu hapa si nani akanitaji. Hawa hapa nimewaua kwa mkono wangu. Okay. Kwa sababu walijifanya viherehere. Mm. Sasa na wewe kama ulikuja kwangu kunienjoy utakuja kulala hapa. Okay pamoja na hawa. Mm -hmm. Ukikataa vile ninavyotaka mimi. Okay, okay. Eh. Na wale wako nisikie umetoa hisiri kwa mke wangu. Mm -hmm. Na kugeuza fisi mm -hmm. kwa kule kwetu. Mm -hmm. eh. na kweli nikasema Mungu wangu nafanyaje? Nikanyamaza, nikarudi sasa nyumbani. Okay. Nina mawazo yote. Mm -hmm. Nina mawazo. Mm. Asa mbona mganga anataka kunifanyia hivi mwisho ni kwa nini? Okay, okay. Mwisho kesho yake asubuhi tena kaja. Ndio. Sikuwa na jinsi. Ndio. Kanyamaza tu, akafanya mm. anavojaliwa yeye. Ndio. Na muangalia tu. Okay. Akanambia ole wako. Mm. Unje nije nisikie utakwenda okay. kulala pale waliko lala wale niko kupeleka. Okay. Na wala huto. Nikitaka mimi urudi zanzba. Urudi, urudi zanzba. Utarudi, nikitaka ukae kwangu ni uwe mke wangu. Nina uwezo uo. Okay. Nikitaka wewe uo. Kalale makaburini, nina uwezo uo. Okay, okay. Kwa hiyo chagua wewe. Mm. Kulala makaburini, au kuwa mke wangu, kwangu, mm. au kuondoka zanzba. Ambo matato chagua. Mm. Kambia mini kutayari kuondoka. Okay. Basi, utunze isiri. Okay kweli kaka ni kwa nikimwangalia yule mwanamke jinsi anavyo ni hudumia mm. halafu mume anafanya vitu kama vile ile amefanya mke wake, mke wake. Mm -hmm. anavyo ni hudumia mimi kama mgonjwa anakaa kwake mm. niliingiwa na, na maumivu sana okay. sana okay, okay. lakini nili, nilinyamaza hivyo hivyo tu mm. basi matoke yake nikaona nafu mm. atima nikainuka okay. akanambia sasa umeshapona lakini mm. bado sijapona kivile mm mwisha pona nenda mm. kabakia mbu kabakia nimebakia tambiko hili moja urudi uje ulifanye okay. tambiko la mbuzi mm. mweusi mm -hmm. nikarudi zanzibar nikarudi tena pale kwa yule mganga zanzibar eh nikarudi zanzibar kanipa okay. nauli yule mganga okay. nikarudi kabisa mwenyewe urudi kufanya nini zanzibar au ilikuwa ni maelekezo yake si ndo nilikokuwa naishi ah okay saw so, maisha yalikuwa hapo eh. kule eh. Mm. kule nilienda tu Kwa kwa niliambiwa nikafanya matambiko. Sikutaka kuenda sehemu yote nikasema ni irudi tena kwa yule mganga mpendo yule. Mm. Kasa wajapu wame nibadilikia. Lakini kanitoa mbali. Na arudi tena pale pale. Kwa hiyo. Nikasito nikajia nikasema mimi na arudi tena kwa yule mganga. Mm. Ambaya niamilekeza mambo ya matambiko. Mm. Kwa yule mganga wa kule nyumbani. Haka wame nipa mvidauni kidogo na mimi ni kupu nayo kidogo. Mm. Nikaanza safari ya kuja zanzi batena. Kwa hiyo nikaja, nikafikia tena kwake. Okay. Nika mueleza jisi nilivyo mm. Na mpaka nimeambiwa tena, nimeambiwa kamba nikafanya tena ya, ya mbuzi mweusi. Mm. Je ni kweli, akanambia ni kweli. 
Kwa hiyo utakapofanya huyo mbuzi mweusi mm. utapona. Okay. Lakini huyu wa huku akaja kunishauri kitu kingine. Mm. Akanambia pamoja na hayo, kwani wewe ukisema kwanza mimi naomba tu nikwambie kwamba kwa nini usiishi naye? Huyu uendelee kuishi naye huyu jini. Huyu mgangu? Huyu wa huyu mganga wa huku kwa bara. Wa, wa huku Zanzibar. Ah, okay, okay. E, akaanza kunishauri sasa kwamba eti nirudiane naye. Mm. Nikamwambia sasa ni rudiane naye akanambia lazima rudiane naye kwa sababu bado pete unazo. Okay. Nikamwambia mimi kama ni ushauri huo mm. siwezi. Okay, na ulishaambiwa okay. kwamba usichome moto. Mm. Na hata waganga sisi waganga wenyewe tutakutibu lakini bado magano mm. unayo bado pete zake unazo. Mm. Na nikisema mimi nikuvue hizo nitaadhibiwa mimi. Okay. Kwa hiyo tutafanyaje na hata huyo ulikoenda huko kwenu huyo mganga wa huko kwenu kajaribu kukwambia kuhusu hizi pete mm. akamwambia hajagusia kwa sababu anajua moto wake utakuwa ni mkubwa okay. eh, bado natembea nazo nikasema mm. sasa kwa sababu na yeye bado ana, anajua kabisa wewe utahangaika lakini utarudi kwake mm. nikamwambia sasa tutafanyaje ndio mimi kushauri wangu rudi kwake okay. ah, nikaona huyu Uyo ananipoteza kabisa. Mm-hmm. Nikaanza kuhangaika hivyo hivyo. Yeah. Naenda kwa waganga. Lakini pete hawa ni gusi hiyo pete ya ndoa. Hawa izungumzi. Hawa izungumzi kabisa. Okay. Na mimi kuvua ndo nishitangu ni pigwe kofi. Mm. Sijia, nikaanza kuogopa kuzivua. Okay. Sasa kuna mmoja kanambia. Kuna watu wengine wakawa na nishauri. Mm. Marafiki. Mm. Hasa wewe uyo mume wako. Ndo mm. pete, pete, pete unazo. Mm. Kwa hivyo kwa nini mume wako hakudumi. Mm. Kuwaeleza kwamba mume mwenyewe yuko hivi siwezi. Okay okay. Ikawa sasa changamoto ikawa ni hivi. Mm. Sasa siku moja. Mm. Ndo naanza sasa kuingia kan. Yaani ilikuwa kinieleza masala ya kanisani. Mm. Watu wanamenda kanisani. Okay. Nenda kanisani mi. Yaani kiniambia masala ya kanisani kama umenitajia moto. Okay. Yaani sitamani hata siku moja kuingia kanisani. Mimi okay. labda nitafute mganga niende. Okay, okay. Kaa sasa maisha yangu kwa waganga. Waganga waganga waganga. Mm. Mm. Siku moja nikakutana na kaka mmoja. Mm. Ambaye alinisikia kwenye redio mm. ya kule kule. Okay. Ni mtu wa Mungu. Mm. Akawa ameniambia unajua nini? Mm. Dada. Hebu twende kanisani. Mm. Yaani nilijikuta nimemtolea matusi sana. Yaani okay. tena matusi. Mm. Kwani na nishauri niende kanisa. Yaani kanisa ni kwanza kuna nini? Okay. Kamtolea maneno. Mm. Haya kama hutaki. Nimekaa sasa. Mm. Siku hiyo nimezungumza naye. Mm. Usiku wake. Okay. Nitarudi nyumbani. Mm. Tulikokutana. Okay. Nikalala. Mm. Nilivolala. Mm. Nikaota. Okay. Nikamwona bibi yangu mzaa mama. Mm. ameshika msalaba. Mm. Mwanangu hii ndo njia sahihi. Okay. Eh, bibi, tena wako na babu lakini machozi mm. yanawatoka. Na tayari walishakufa. Okay. Lakini wamekamata msalaba mm. na wananiambia kabisa mwanangu hii ndo njia sahihi. Okay. Asubu yake mwenyewe nilimpigia kaka yule simu. Mm. Nikamtafuta hapokei. Okay. Kila nikimpigia hapokei, nikamtumia mm. meseji. Nikamambia kaka, naomba mm. tuonane. Najua nimekukose, nikamomba msamaha. Mm. Akarudisha moyo. Okay. Akanitafuka nipigia. Ehe unasemaje? Mm. Ninaomba tuonane. Popote mm. ulipo niambie mimi nitakufuata. Okay. Akanambia mimi nitakuja kwako. Mm. Wewe nielekeze. Mm. Kamuelekeza kweli akapanda bodaboda akaja naye mpaka pale. Mm. Nilicho mweleza, mm. akanambia. Namuambia tu naitaji kutende kanisani. Mm. Akanambia kweli, kweli, kweli. Mm. Basi jumapi. Na kukwe kikuwa nisikuwe juma. Akanambia jumapili nitakuja kukufata hapa. Mm. Na boda boda langu, tutaenda kanisani. Ye ni mzee wa kanisani. Okay, okay. Okay. Basi, kweli siku hiyo na kumbuka ilikuwa siku ya jumapili ndo emefika. Mm. Na mimi ndo natoka kwenye dini ile naamua kwenda kurudi mm. kwenye dini yangu niliyotoka nayo. Okay. Haikuwa kazi rais. Ilikuwaaje? Yaani kwanza kutoka tu mle ndani. Mm. Kila nikivaa nguo naona ah. Naona sielewelewi. Yaani najikuta na badilisha nguo. Paka zinafika sijui ngapi naona mm. ta. Mm. Wewe naambia wewe unafuata nini? Okay. Lakini bado yule mkaka hajaja. Mm. Mimi na kazi ya kubadilisha nguo kila ninavaa naiona hii sio. 
basi hatimu afu mvua ikanyesha mm. yani ya kukatisha tamaa mm -hmm. kwenda kanisani mm. kwa hiyo nikawa nimekaa na msubiri mm. alivyokuja nikaanzisha mada ya kukata tamaa nikaa mm. sasa sasa kaka mvua hii mm. tutaendaje kanisani hebu twende Mbona ananivunjisha nguvu tena hebu twende wewe umeniita mm. ndio nimekuita lakini mvua akanambia mm. mwamvuli ni nao mm. mwamvuli huyu hapa akatengeneza kwenye nini yake ule mwamvuli mm. ikatoka mhm mm kaingia sasa kwenye boda boda mm. kuelekea kanisani okay. yani tunafika njiani mm. nikaanguka okay. yani kajikuta niko chini tu kaenda tukaenda tukaenda wakati tunaenda kanisa hilo ambalo kwa na sali yeye mm. kwanza unapita kanisa la Roman Katoliki mm. ndio unafika kanisa hili okay. yani ile tunafika kanisa kanisa la Roman nikaanguka mara ya pili okay. eh yani napaka nafika kanisani nguo zote zimeroa sasa nikamwambia basi bora mimi nirudi kwa sababu sina hata nguo tena ya kwenda kanisani mm -hmm. angalia matope yenye akaniambia tutakwenda hivyo hivyo okay. kaniinua mm. kanipa kaniambia nikamate kamata. Mm. Tunafika kabisa kanisa hilo hapo. Mm. Nikaanguka tena. Waumini wako wamesimama wanatutizama. Okay. Nikaanguka tena kwenye tope kabisa. Okay. Wakaja waumini wakatoka, wakaja wakaninyanyua. Mm. Wakanimwagia mwagia maji pale. Yaani sifai matope. Okay, okay. Mama mchungaji anakaa pale pale. Mm. Aka nikaingizwa chumba kingine nikapewa nguo zingine zile nikavua. Ndio. Sasa nakaa sasa pale mm. kanisani. Mm. Yaani mchungaji anahubiri mimi naona kama naungua moto. Okay. Yaani roho inaniambia kwanza hapo nafanya nini? Kwanza okay. mchungaji anaongea nini? Mm. Maneno anayoongea hata hakuna hata mmoja na ukweli. Mm. Yaani roho inaniambia hivyo. Okay. Hebu nyanyuka uondoke. Okay. Hebu nyanyuka uondoke. Mm. Lakini ah, kila nikitizama watu naanzaje kuondoka. Roho nyingine anaambia ondoka, nyingine naanzaje kuondoka? Mm. Eni ka anahubiri lakini mimi sipo. Okay, okay. Na waza mengine kabisa. Mm. Baada ikaisha. Mm. Ibada ilivyoisha. Mm. Chungaji akaniuliza swali moja tu. Mm. Dada, umeolewa? Naona umevaa pete, umeolewa? Mm. Nikamwambia ndio nimeolewa. Mm. Mume wako yuko wapi? Sina jibu. Mm. Ikanyamaza. Mm. Una mume? nikamjibu sina mume mm. mara ya pili mm. sasa hizo pete za nini mm -hmm. sina jibu okay. nikanyamaza tu nikawa sasa kama vile yanaona ananidhalilisha okay, okay. na muona mchungaji kama ananidhalilisha mm -hmm. yani vile mchungaji anavoniangalia yale macho yake mm -hmm. naona kama yana moto okay. yani kajikuta pale kama nimeishiwa nguvu mm -hmm. akaniuliza jibu swali moja dada Unahitaji kupona wewe? Anamwambia mm. niko tayari. Ninahitaji kupona. Mm. Nahitaji kupona. Kweli, kweli. Mm. Sasa kitu cha kwanza naomba uvue hizo pepe mkabisi. Okay. Mm. Hey. Ndugu kwenye pete ndio ilikuwa shida. Okay. Nikaambia mimi naomba nipone lakini hizi pete mm. naomba uniachie. Akanambia hapana. Okay. Mm. Si unataka kupona. Okay. Naomba nivue hizo pete pale pale nilijikuta niko chini. Mm. Kwa hiyo siji walizivua saa ngapi? Mm. Sielewi. Okay. Ikoje kuzinduka mwili wangu wote huu hauna nguvu. Mm -hmm. Mchungaji akasema, "Dada, dajoi, mm. nahitaji hizi pete tuzichome moto. Nikaambia uwezi kuzichoma moto." Mm. Huu siwezi. Mm. Kwa nini? Na sina jibu. Okay kama kitu kinaniambia usisemi kitu. Nikamwambia okay. mchungaji hizo pete usichome. Bora niombe mimi nipone lakini pete niachie. Okay. Pete niachie mchungaji akaniambia hapana. Uko tayari tuzichome moto. Uchomi wewe, nachoma yeah. mimi. Okay. Nikanyamaza. Wakaomba pale. Wakaomba. Mm. Wakaomba mpaka nikatamka ndio zichome. Mm -hmm. Wakatoka na mafuta yao ya taa kweli zile pete zikachomwa. Okay moto. Mm. Baada ya kuchoma moto zile pete, mm. kanisa ilikuwa si kubwa sana lakini mchungaji alikuwa na nguvu. Okay. Flani alopewa na Mungu. Mm. Sasa pale mimi mwenyewe mwili wangu wote huu, yani mm. sina nguvu kabisa. 
ikabidi siku hiyo nikalala pale pale mm. usiku akanifata mm. akanambia kindoto hakuja live nani huyo jini okay okay akanifata kwa maneno okay okay sababu nilala kanisana maneno yani ndoto ikanijia okay okay nitaona wewe na huyu mchungaji mtafika wapi eh yeah, yeah. nikamwambia mchungaji mchungaji nimeota hivi kuna mtu kaniambia hivi na hivi mm. akanambia mimi usiogope mimi na nguvu ya Mungu mm. haya kaomba pa nikakaa kama wiki pale kanisani mm. akaniuliza swali lingine dada joy uko nyumbani kwako mm. una nini na nini ambayo una, un, ambayo iko kinyume na mambo ya Mungu mm-hmm. kama kuna hirizi kama kuna chochote mm. naomba u, uvilete hapa okay nikamwambia vipo vipo mm. eh mm. nini na nini kamtajia lakini kuna vitu ambavyo vilikuwa kanipa mm. kama kiti cha kukalia nani yule yule jini okay. na kiti si kukisema mm. sababu hicho kiti kilikuwa kina story kubwa okay. basi mm. lakini nikawa sasa na nashindwa kusema mm. kuvitoa vyote nikawa sasa naingia naenda nyumbani Mm. na toa kimoja kimoja vingine na ficha. Okay. Na ficha. Mm. Yaani mchungaji akiniuliza vyote umetoa naambia eh. Mm. Eh vimeisha. Mm. Sasa siku hiyo kaombewa nikaombewa ya kapanda pia na kwa akasema mbona nyumbani bado kuna moja kuna mbili kuna wakasi akamwambia najoi sasa mbona wewe unatutania mbona nyumbani unaonekana kuna hichi na hichi na hichi. Mm. Eh nilikuwa nafanya siri. Mm. Kama kwa hiyo unahitaji kupona hiyo ni roho yako mwenyewe. Kama unahitaji kupona toa. Mhm. Kweli mpaka wanasema kweli mimi nitapona. Mm. Nikaanza kuweka imani kwamba mchungaji kachoma pete mm. hajafanywa kitu. Kweli hapa okay. kuna uponyaji. Mm. Nikaza sasa siku hiyo nikaenda kuvitoa. Mm. Vyote nikatia kwenye begi. Mm. Haikuwa kazi rahisi ilikuwa yani ilikuwa yani he, mm. yani na hii mikono kwanza ilikuwa ina nguvu jinsi ya kubeba. Okay kama nimeishiwa nguvu yote nikamuita yule mkaka leo nipeleka kanisani kaambia njoo akaja kabibeba na yeye njiani mm. alipata kama ajali mm. kwa hiyo mpaka vikafika kanisani vikafika mm. kanisani vikateketezwa na moto eh yeah. teketezwa na moto mimi sasa nikawa sasa naishi kanisani mhm kaanza kuishi pale kanisani mm. kawa sasa maombi 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 chungaji akasema basi itabidi tuka tukachukue vile vitu vyako ambavyo vya mwenyewe vya maisha mm. yako nguo zako mm. uhamie hapa kanisani mm. nikaanza sasa maombi na shukuru Mungu mpaka sasa hivi vile vituko vya kutolewa nje nikawa mm. vimeisha mhm nikaamini kabisa kumbe Mungu mm. anaponya okay sitamani tena kwenda kwa mganga mm. kwao nikawa nimeokoka mm nikaamini kabisa kwamba Mungu mpaka sasa hivi sitolewi nje mm. wala sifanyi nini ila maisha tu mm. ni magumu kwamba bado ile kusimama mwenyewe mm. kama mimi mm. bado sijaweza kusimama mimi kama lakini ile jinsi nilivyokuwa naumwa yeah. nimeona nime nitolewa nje mauzauza mm. vyote vimeisha kwa okay. ajili ya nguvu ya Mungu. Una muda gani tangu umeokoka? Na changamoto gani ambazo umezipitia tangu ukiwa umeokoka? Changamoto nazo zipitia kwanza chuki. Mm-hmm. Chuki ambayo ipo mm-hmm. ambayo ina yani unajua kanisani sio wote wanaoingia ni watu wa Mungu. Okay. Kwa hiyo mimi baada ya kukaa na hichi kiumbe kwanza kama nimekuwa na nguvu fulani mm-hmm. kwamba kama mtu mbaya mm-hmm. ninaweza kumjua. Mm-hmm. Ninamjua kabisa na nikimjua Mm. basi ananichukia. Okay. Sasa kwenye kanisa ambalo nipo sasa hivi mm. ni wengi mm. ambao ni maagent. Mm. Sasa tunakuta yani kanisa zima. Mm. Yaani wananichukia. Okay. Lakini mimi nasema hata kama watanichukia mimi niko kwa ajili ya Mungu. Mm. Sasa unakuta tunapambana kweli kweli. Mm. Yaani nguvu ambayo ipo mpaka mchungaji siku moja kaniuliza. Mm mbona kuna kichangamoto gani kawa nimemweleza siku mficha mm. nikawa nimemweleza ndio mchungaji kuna moja kuna mbili kwa kweli ni changamoto nyingi mm. ambazo nazipitia na kwa kwa wale watu ambao wengine wanajifanya wameokoka mm. kati bado wanamtumikia shetani okay. na wakikubaini kama wana nguvu fulani wanakuchukia 
kama wamesimama na Mungu yeah. wanakuchukia yeah, okay. kwa sababu na wanaona kwamba unawaharibia kazi yao. Kwa okay. kwenye kanisa lile ambalo naabudu kulitokea maombi ya siku tano bila kula. Mm. Siku tano. Okay. Kwa hiyo nilikwenda siku tatu mm. kwa bado ndo sijaweza. Mm. Nilikuwa nimeenda siku tatu bila kula. Mm. Kumuomba Mungu tu. Mm. Sasa tukiwa kwenye maombi yale Muumini mmoja alisimama kabisa akaniambia tuko kabisa kanisa zimu mm. wana maombi mm. akaniambia da joy mm. naomba haya maombi wewe hayakuhusu mm. wewe jiombe wewe mwenyewe okay. haya maombi wewe hayakuhusu jiombe mwenyewe na kama utashindwa kujiombea basi tuambie sisi tukusaidie na kama unahitaji kujenga madhabahu nyingine mm. basi ruksa kwenda kujenga madhabahu nyingine. Okay. Iliniumiza sana. Kwa nini mm. aniambie hivyo? Ndio. Nikamwambia Mungu, niomba unisaidie. Kunionyesha. Mm. Huyu kwa nini aniambie maneno? Kweli yuko na imani ya Mungu. Lakini mm. kumbe ni agent anatumika tu ni okay. kanisa. Okay. Kwa hiyo ikawa sasa mimi nikaumia vile. Nikaumia kwa hali nikabili nikamweleza mchungaji kauli zile ya mimambe mchungaji ni miakatazo haya maombi. Miakatazo na nani? Na mzee wa kanisa kabisa. Ameniambia kwa mba hivi moja mbili tatu. Kweli, kweli. Sasa tunafanyaje. Nikamambia mimi nitabidi ni muambia mungu. Kwa nini? Inakuwa hivi. Ika kama nimesimama kweli kweli atanionyesha. Kweli. Mungu machene tu aitwe Mungu. Mm. Alikuja mke wake. Okay. Alipokuja mke wake asubuhi nakumbuka. Mm. Hakuwa na shida yoyote. Okay. Alikuja tu najua mtu akiwa anatumika nje ya Mungu ndio. Atajizalilisha atajizi, yeye mwenyewe Mungu atamuonyesha atakuonyesha tu. Ndiyo, ndiyo. Yule mama yule mume wa yule baba alikuja. Baada ya kuja kan tukaongeaongea pale akaondoka. Mm. Baada ya kuondoka nikaumwa muda ule ule. Okay. Nikaumwa mwili wote ukaisha nguvu. Mm. Nikamuita Shema Simku pale pale kaya yeye yuko nyumbani kwake mimi naishi kanisa. Mm. Nikamwambia naomba uje. Mm. Akaja. Kanikuta nimebadilika kabisa. Okay. Una nini? Nikamweleza kaja mtu yeah. fulani hapa. Mm. Lakini tumekaa baada ya kuondoka yeye tu hali imekuwa hivi. Ndio. Yeah. Oh, ile Shema sakawaita wana maombi kama watatu mm. ambao wana nguvu ya Mungu. Okay. Wakaja wakatukaomba. Mm. Ile ile vitu vika vikaisha lakini yeah. vikahamia hapa. Nikawa okay. siwezi kuongea, mm. siwezi kumeza mate. Yeah. Wakaomba siku ya pili mm. vikatoweka. Okay. Sasa mimi mm. ni akaja tena kwa mara ya pili mm. ile mwanamke. Mm. Nikamuita mimi nikamwambia akakutaka aka kuingia ndani. Nikamwambia mm. naomba uingie. Mbona niitia nje na kanisa? Mm. Ingia ndani ile ni kanisa. Mm. Ingia ndani. Mm. Nakumbuka nilizikaa madhabahuni pale naomba. Okay. Na yeye akakaa. Mm. Nikamwambia mpendwa. Mm. Naomba nikwambie kitu. Yeah. Unakumbuka unakumbuka juzi ulikuja hapa kwangu. Mm. Eh nakumbuka. Mm. Ulifata nini? Mm. Ulinifata lakini tukakaa tukazungumza lakini hakuna shida ambayo niliona labda ulinifata nayo mm. ilikuwa ni nini mm. kimya mm. sasa nikamwambia sikiliza mpendwa mm. mimi nina Mungu mm. ila naomba usitumike mm. kwa njia ya shetani kama umeamua kusimama na Mungu mm. simama na Mungu na kama umeamua kusimama na shetani basi mm. bora usiingie kanisani mm. utumike na tuna shetani akanijibu kwa hiyo mimi agent Mm. Nikamwambia sawa sawa umejijibu mm. wewe ni agent kweli ila na kuomba mpendwa kuanzia leo mm. sitaki unijaribu okay. akanijibu wewe wewe una majini kwa sababu umekaa baharini nikamwambia sawa mm. nimekaa baharini sikukaa kwa kupenda mm. kwa hiyo nilikaa kwa kutumikishwa na shetani ambao majaribu ni mengi ni mengi mno okay. ni mengi ni mengi mpaka saa zingine natamani kwamba mm. Yaani ni maisha yangu yabadilike kwamba pale kanisani mm. niondoke niende nikaanzishe maisha yangu mingine lakini sasa uwezo mm. bado ako naishi kanisani naishi kanisani okay eh mm. sasa unakuta waumini wale ambao wa, wa Mungu wako na mimi wale wa shetani mm. ndo wanaweka kundi lao kama chuki okay. kwa hiyo sasa hiyo ndo changamoto kubwa 
sawa. Kwa hiyo kwa kwa mfano kwenye kutembea naona unapata shida kidogo. Napata shida sana. Napata shida. Lakini jambo lingine ninachotaka ni waombe watu. Yaani kwamba yani yani kutoka kule yani maisha ya kule Zanzibar ninahitaji kuondoka kwa sababu yale mazingira nikiyatizama bado yanashindwa kusahau. Okay. Nashindwa kusahau kwa sababu yani nimeitokea kuichukia Zanzibar. Okay. Sababu kwanza Zanzibar ni, ni, ni sehemu ambayo imetawaliwa sana na vitu kama hivi. Okay. Ehe, nikawaio mimi naingependa yani kama atajitokeza mtu mm. aniondoe kule mm. ama waniondoe kule nitafutiwe sehemu nisimame na Mungu kweli kweli kwanza kwa kule nguvu ya Mungu ni ndogo kwa kwa imani ya Kikristo okay. ni ndogo mm. sababu imani kubwa iliyokuwa kule ni dini ya pili. Okay. Kwa hiyo hata kama utaabudu hivyo yani unaabudu kimashaka mashaka. Okay. Kimashaka mashaka. Mm. Na hata kama kwa sababu wale wale ambao wanabudu nao wengine wanaungana wameungana okay. na upande wa pili. Mm. So unamkuta mtu anahudhuria kanisani ana nguvu lakini nguvu ya kishetani ni kubwa okay. kwa upande wa kule. Okay. Mhm. Mm Sawa. So, Kulikuwa natamani angalau utoke kule. Nitoke kule lakini nafikiria maisha ya huko naanzia wapi? Okay, so. Sina kazi, sina kibarua, sina chochote. Akitokea mtu kwa mfano labda au anaweza kauliza mtu hapo labda dada ni mm. uh, pamoja na kuhama mm. ni biashara gani anaweza kafanya ili mm. anafanya zake ibada mm. lakini biashara mm. fulani biashara gani anaweza kafanya? Mimi biashara kwa sababu kwa nature ya namna ulivyo mm. miguu yako yote ina shida. Ina shida. Uwezi kutembea sana ila uwezi yani umeelewa? Mhm. Ni, ni biashara gani labda kutokea mtu e, ni biashara hii changamoto ni anzi changamoto kwa sababu hata kule kanisani ambapo naishi mm. nakuta sasa hata ile matumizi yangu mm. walikuwa wale waumini nao wamesha choka mm. sasa hivi niko mikononi mwa mchungaji huo mm. mchungaji akiwa na chochote anipe mm. kwa hiyo biashara kama biashara ambayo naiweza ile ya kukaa okay. e, kama nikipata nipate duka akiwa mm. la nguo kiwa la nini lakini mm. niwe pale pale ya kukaa lakini kama ya kuzunguka siwezi okay, okay. e, so. e, kazi ile ambayo muda mwingi mm. sio ya kuzunguka zunguka okay. e, so. mm. kupe pole uh, nafikiri so, pia wote tukupe pole kwa mm. maisha ambayo umeyapitia changamoto ambazo umezipitia toka mwanzo uh, mzazi wako alipotaka kukutoa kafara mm. uh, na ukweli walifanikiwa kiwango fulani Ndiyo. kwa sababu zile mali walipata manake waliona kilicho ndani yako Ndiyo. mambo ya nyota na nini hata ulipokutana na yule jini akasema alikufata kwa sababu ya nini ya nyota ya nyota kwa hiyo hiyo manake kuna kitu Mungu amekiweka kwako amen umeelewa ambacho ni kikubwa sema ndio hivyo adui yuko kazini anakirudisha nyuma kila kitu ehe na amekuanzia ukiwa mdogo ukiwa mdogo Ume, kwa sababu umezaliwa ukiwa huko vizuri kabisa amen kweli na ungekuwa mzima sasa hivi pingine ungekuwa mbali umeelewa eh kwa hiyo sasa mm -hmm. nikupe pole kwa hilo mm -hmm. lakini hapa wanatazama watu wengi wako wachungaji pia ambao nafikiri wengine wataungana na wewe kwenye mambo mengi mm -hmm. wako marafiki wako ndani wako nje ya nchi wako watu wenye uwezo mm -hmm. wako watu wa Mungu ambao wataweza kukusupport kwa chochote kile ambacho uh, kwa vile ambavyo umeviongea ume hapa lakini mengi nafikiri zaidi mtaongea zaidi mm -hmm. uh, kwa simu umeelewa sasa labda utoe mawasiliano yako ili watu wa ku iwe rais kukupigia. Eh, mawasiliano yangu mm. kwanza nikianzia kitu kingine ambacho ningewaomba mm. kwanza huu mguu mm. umekuwa ukinisumbua mpaka uti wa mgongo. Okay. Yaani hivi ninavyoongea mimi na wewe. Mm. Yaani huu mguu unaniuma mm. mpaka uti wa mgongo. Mm. Huu ambao ulisababishwa na jini. Eh, huu ambao ulisababishwa. Baada kwa umeachana. Eh, eh. Na ulianzaje pia? Yaani mm. nilikwenda chooni. Mm kama chini kama niliteleza hivi. Mm. Kwa hiyo nikawa kama nimechubuka. Okay. Kuchubuka ule mchubuko ndio mkawa mguu. Yaani mimi nikajua ah, ya kawaida itakuwa ni bahati mbaya tu. Mm. Nimedondoka ah, okay. kama nimeteleza kwa okay. sababu ilikuwa ni ties. Ties. He he. Okay. Kwa nikadondoka nikachubuka. Mhm. Mm kwa kuchubuka ikawa mm. ikawa mguu napinda kidogo kidogo. Ehe. Mguu huo ndolo mm. ni shida nyumbani mm. ambapo hapa ndio ulikuwa ukijaa maji mguu hapa unatolewa tolewa maji ndio mm. alama kuvu paka hii mm. ndio ulikuwa umesababisha ume watu paka watu wakapata mali mm. 
kwa hiyo huu ndio lolosababishwa na kiumbe huyo ambaye alinioa ehe em 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 elezea sasa huu huu ndio lolosababisha uh. huyo jini okay. ambapo nilianguka kama chooni ama unaona sehemu hiyo Mm. Ndio nilichubuka tu niteleza tu. Okay. Nikachubuka. Kwa hiyo mguu kadi siku zinavyozidi kwenda mm. nikawa naona mguu mm. unaenda upande. Unapinda. Kwayo, eh, sasa unamekuwa na maumivu. Mm. Siwezi kusimama na kama unazo kama kwa na simu. hizo hizo nyeusi nyeusi ndio za kutambaa eh, ukiwa ndani. Nikiwa ndani. Mpaka sasa. Mpaka sasa. Ako ukiwa sasa una, yani, unatambaa kwa. Eh unaniuma bado okay. unaniuma kama kuna vitu. Mm. Eh, kama shindano vile. Okay. Unaniuma. Unachoma. Eh, eh, lakini mm. yale mauzauza alokuwa akinitumia yale mm. yameisha na shukuru Mungu sana. Okay okay. Eh, mm. Lakini huo mguu umekuwa changamoto sana. Mm. Eh. Okay sawa. Sasa mawasiliano ni ngapi mtu atakaye kupigia na nini? Mawasiliano yangu ni mm. sifuri. Mm. Sifuri saba, mm. saba, saba, saba ziwe tatu. Mm. Alafu sifuri mbili, hamsina sita, sabina nne. Mm. Na nyingine mm. ni sifuri sita, mm. tano saba, okay. kuminatano, mm. hamsini, stini. Ipi kwa wasa? Zote ziko wasa. Zote ziko wasa. Eh. Sawa, nitaziweka kwenye screen. Mm. Kwa mguu unahitaji matibabu pia. Mimi nahitaji mat kama atatokea mtu tu ame. Sababu mm. nakuta hata hii hizi sehemu za tumbo mm. pia baba. Okay. Mm-hmm. Zina shida. Nilienda hospitali mm. nikaenda kucheki. Mm. Wakaambiwa kwamba una vidonda vya tumbo kwa sababu una kipindi mawazo mpaka kula siwezi. Mm. Kwa hiyo nikajengea mpaka vidonda vya tumbo. Mm sasa nikaambiwa matibabu makubwa mpaka nikashindwa. Okay. Mm-hmm. Kwa hiyo pale hata kanisani nashindwa kuambia watu jamani mimi mm. kuna moja mbili tatu. Yeah. Pia nashindwa. Sawa, kwa hiyo sasa unatumia hii kutembelea. Unatumia hii kutembelea. Okay. Na hii pia imeisha na hitaji nyingine lakini okay. Sawa. Uwezo na kuwa bado. Sawa. Mungu ni mwema. Amina.